안녕하세요. 보드카 처먹은 역사강의 보청왕입니다. 전편에서 크리젠 테마가 저렇게 개판 오분전으로 개발이 되고 운영된 걸 보고 나서 여러분들이 하나 궁금해하실 게 있을 거예요. 아니 그럼 러시아 육군도 먼저 나온 비키르를 그냥 쓰면 안 돼? 네 맞습니다. 9K-121 비키르라고 불리는 물건이 이미 1980년대 말에 개발이 되어가지고 초창기에 쓰이고 있었거든요. 그런데도 불구하고 소련 육군은 이 비키르 미사일을 아타카 미사일의 후계로 절대로 인정하지 않았습니다. 그리고 KBM 서유기의 크리젠 테마만 목이 빠져라 기다리고 있었죠. 소련이 망하고 예 푸틴이 공업을 말아먹고 푸틴이 들어서가지고 어떻게 나라 모양새라도 유지하려는 그 20년 기간 동안에 러시아 육군이 크리젠 테마만 기다리다가 망구석이 되었다는 거는 뭔가 석연치 않지 않아요 여러분? 아마 설계국 간의 알력 다툼 간에 있었던 방산비리가 아니었나 라고 저는 추측하고 있습니다. 그래서 분명 아타카 미사일의 후계로 KBP 설계국에서 비키르 미사일을 개발했음에도 불구하고 소련 육군은 마치 비키르 미사일을 타이베리움 트와일라이트나 엑스맨 다크 피닉스를 취급하듯이 없는 작품 취급했다는 거예요. 그러나 뭐 러시아 육군이 그러든 말든 러시아 해 공군은 비키르 미사일을 도입해가지고 절창리에 잘 이용했습니다. 더 신기한 사실은 나중에 2000년대 들어서야 등장하는 크리잔 테마가 나토명으로 AT-15번을 받았고요. 훨씬 이전에 등장해가지고 절창리에 쓰이고 있던 비키르가 나토명으로 AT-16을 받았다는 게 신기한 사실이죠. 아마 KBM 설계국이랑 소련 육군이 1980년대부터 우리 헬파형 미사일보다 더 좋은 미사일 개발할 거라고요! 설레발을 오지게 쳐대고 다녔고 반대로 비키르 미사일 같은 경우에는 러시아가 카모프 50 시리즈를 갖다가 약간 비밀리에 로우키로 배치가 돼가지고 잘안 알려져 있다 보니까 둘이 순서가 꼬인 것 같아요. 여튼 비키르 미사일에 대해서 한번 알아보자면 은 아타카 미사일에 비해서 구경은 130mm 그대로 유지했습니다. 이것만 봐도 코쿤 아타카 비키르로 이어지는 이 트리가 정파임을 알수 있죠. 크리잔 테마는 저 외국 물건 따라하다가 말아먹은 녹음본 새끼인 거고요. 근데 길이가 무지막지하게 길어져가지고 무려 2.8m에 달합니다. 거의 두 배가량 길어진 셈인데 이것 때문에 빼빼로 같은 모양새로 넘어가지고 거의 이쑤시개가 되어버렸어요. 길어지고 무거워진 중량은 전부 다 로켓 모터에 투자가 되어가지고요 마하 1.8의 속도를 가지게 된 거죠 이런 무지막지하게 빠른 이쑤시개를 도입한 덕분에 러시아 해 공군 공격 헬기들은 특이한 능력을 하나 얻을 수 있었어요 바로 방공망 제압 능력입니다 공격 헬기로 방공망을 제압한다고요? 가능한 얘기예요 고속 기동과 접히 탐성으로 적진에 빠르게 침투해가지고 적의 야전 방공망과 기갑 세력 모두를 제압할 수 있게 설계된 카모포 공 시리즈 헬기가 있죠 이 헬기에다가 빠르디 빠른 비키르 미사일을 장착해가지고 적진에 침투하면 은 반응 속도가 수초 때인 크로탈 대공 미사일 같은 굉장히 뛰어난 대공 미사일도 대응하기가 굉장히 어렵다는 거죠. 비키르 미사일은 최대 사거리인 8km까지 불과 12초면은 유도가 되었으니까요. 심지어 카모프 50 시리즈 같은 경우에는 굉장히 기동성이 좋고 빠른 속도로 적진에 침투하기 때문에 이보다 훨씬 더 가까운 거리에서 카모프 50이 쑥 튀어나와가지고 미사일을 쏜다는 점에서 방공망 노출 시간은 훨씬 더 줄어들 수밖에 없죠. 비키르 미사일은 크리잔 테마랑 똑같은 레이저 빔 라이딩 방식을 사용합니다. 암호화된 레이저를 표적에 비추면은 미사일이 따라가서 때려박는 방식이죠. 근데 무려 20년이나 늦게 나온 크리젠 테마보다 훨씬 더 고급 기능을 많이 갖추고 있는 게 비키르 미사일 시스템인데요. 바로 대표적인 게 다중 레이저 유도 기능을 가지고 있다는 거예요. 레이저를 암호화해서 1번, 2번을 갖다가 할당한 다음에 그 레이저 빔을 갖다가 두개 표적에 잠깐 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 잠깐, 잠깐 교차로 조사해 줘 가지고 두 개의 미사일을 동시에 유도해 줄수 있는 그런 기능이에요. 거기다가 사수가 일일이 표적을 조준해 줄 필요도 없이 이 비키르 미사일 시스템 자체가 표적을 락온해 가지고 알아서 추적해 가지고 레이저를 조사해서 맞추게 됩니다. 심지어 비키르 미사일 같은 경우에는 쏘면 알아서 미사일이 자체 센서로 날아가서 표적을 맞추는 그런 방식의 미사일이 아니면 은 보통 미사일을 발사하고 나서 중간에 발사 모기 즉 공격 헬기 측에서 유도를 포기하고 회피 기동에 들어가거나 혹은 격추당하면 은이 미사일은 불발이 되거든요. 만약에 그런 경우가 발생하더라도 마지막으로 레이저가 조사된 위치로 돌입하는 기능이 있다 보니까 이동하지 않는 표적을 공격할 때는 발사 모기인 헬기가 격추당하더라도 급하게 회피 기동하느라 위치를 이탈한다고 하더라도 마지막으로 조사된 위치에 때려봤기 때문에 그대로 명중이 가능했죠. 게다가 야간에도 6km 거리에서 적전차를 식별하고 추적할 수 있는 그런 여령상 장비가 장착이 되었습니다. 그러나 이 때문에 비키르 미사일 시스템은 엄청나게 고가고 엄청나게 고급진 시스템으로 악명이 높았어요. 전자광학 추적 모듈, 레이저 모듈, 뭐 IR 모듈, 심지어 자이로 보정 시스템까지 들어가야 되고 저광량 TV 시스템도 있어야 돼요. 자동 목표 추적 기능도 있어야 되고 엄청나게 고가일 수밖에 없죠. 당시 기술로는. 특히 소련은 이런 전자 장비를 만드는 데 굉장히 약한 나라인데 그래서 사실은 소련 육군이 비키르를 갖다가 없는 자식 취급한 것도 이런 이유도 있긴 해요. MI24, 25 하인드죠. 이 공격 헬기 후속으로 나온 MI28 하복 같은 경우에는 어떤 컨셉으로 만들어졌느냐. 지금처럼 
그냥 옵션 덕지덕지 다니고 센서 덕지덕지 다른 그런 고급형 하복이 아니라요. 최대한 덩치는 크게 만들되 가성비는 좋게 만들려고 센서를 갖다가 허벌락이 안 좋은 걸 달아주는 그런 가성비를 중요시한 대형격 계기로 기획이 되었다는 거죠. 그래서 수련 욕구는 가성비를 중시하는데 이런 비싸디 비싼 비키르 미사일을 갖다가 함부로 채택하기가 어려웠던 거지. 근데 육군이 선택한 크리잔테마랑 하복 조합은 덜 떨어져도 너무 덜 떨어지지 그거는. 이렇게 뛰어난 비키르에도 단점이 있긴 있었어요. 관통력이 텐덤 탄두 기준 1000mm 정도거든요. 근데 뭐 그때 당시로서는 이게 떨어진다고 보기는 너무 무리였어요. 왜냐면은 당시에는 헬파이어 1도 딱요 정도 관통력이었거든. 1000에서 1100mm 정도. 그래서 와, 엄청 떨어진다고 보긴 좀 그렇고 헬파이어 1이랑 비교했을 때 동급 내지는 약간 아래다라고 보시면 돼요. 근데 세상이 변했고 30년이 지난 지금은 헬파이어는 후까지 나와가지고 관통력이 1400mm로 늘어났는데 비키르는 그대로라는 게 문제죠. 대신 사수들은 서방의 MBT 같은 그런 뚠뚠한 표적들을 상대할 때는 미사일이 다중 유도 기능이 있잖아요. 그렇기 때문에 두 발을 동시에 한개 표적에 꽂았는 살보 이런 방식으로 뚠뚠한 표적들에 대응하기 때문에 지금 현재 나오는 현용 서방의 3세대 전차들을 완전 격파하는 건 무리더라도 두 발을 동시에 살보로 꽂아 넣어가지고 전투 볼륨으로 만들 수 있는 그런 능력은 있다라고 보시면 됩니다. 게다가 비키르 미사일에는 굉장히 신기한 기능이 있습니다. 바로 근접 신관과 접촉 신관을 둘다 가지고 있다는 거예요. 눈치채셨겠지만 이거는 대공과 대전차 겸용으로 쓰려고 이렇게 만든 거거든요. 이전에 아타카 미사일은 빠른 속도를 살려가지고 대공 목적으로도 쓰려고 아타카 5형을 따로 개발했습니다. 근데 이 아타카 5형은 따로 개발하고 보니까 또 그렇게 쓸모는 없어요. 왜? 공격 헬기 간의 교전이 그렇게 자주 일어나진 않아. 그래서 이거 어떻게 하면 좋을까 하다가 아싸리 대전차랑 대공 목적 둘다할수 있는 올인원 미사일을 개발하면 좋겠다라고 해가지고 이렇게 개발하게 된 거죠. 비키르는 그래서 아타카 미사일에 비해서 훨씬 더 빠른 속도를 가지고 있고 거의 휴대용 대공 미사일에 준하는 수준의 기동성도 갖추고 있습니다. 최대 500km 정도로 비행하는 비행 물체를 무리 없이 맞출 수 있어요. 이 경우에는 접촉 신관이 작동하는 게 아니라 탄의 좌우측에 달려 있는 근접 신관이 작동합니다. 그리고 탄 후방에 있는 파편 생성 라이너들이 작동하면서 적기에게 파편 세례를 선사해 주는 거죠. 문제는 이 때문에 안 그래도 비키르 미사일은 시스템 자체의 성능도 굉장히 고성능이라 가지고 비싼데 여기에 더해서 소모품인 미사일까지도 비싸졌다는 단점이 있죠. 뭐 어찌 되었든 이렇게 우수한 시스템으로 나온 건 사실이니까 여러 전쟁이 투입되어져 가지고 절찬리에 사용되어졌습니다. 대표적인 게 체첸 전쟁에 사용이 되었는데요. 그때 당시 카모프 50 시리즈랑 비키르 미사일이랑 조합이 돼 가지고 굉장히 압도적인 퍼포먼스를 보여줬죠. 시리아 내전에서도 많이 사용이 되었는데 다이시의 기갑 차량이 발견되면은 두 발을 동시에 한개 표적에 꽂아놓는 살보 기능으로 쏘는 걸 굉장히 선호했기 때문에 안 그래도 허버린 다이시의 기갑 차량들을 갖다가 뻥뻥 터뜨리고 다녔죠. 특이하게도 고정 인기에서 사용하는 경우가 있는데 바로 SU-25T에서 사용됩니다. 원래 SU-25 계열 공격기들은 소련의 공격기 교리상 빠른 속도로 저기 야전 방공망 사각지대로 파고 들어가가지고 로켓을 쏘고 도망치는 그런 교리로 운영이 되었었는데요. A10처럼 제공권을 우리가 잡고 있는 지역에서는 오히려 지상군을 엄호하기 위해서 오랜 시간 채공하면서 적을 갖다가 유의 학살할 만한 공격기가 필요하지 않나 해가지고 나온 게 바로 SU-25T입니다. 비키르 미사일을 운영하기 위해서 야간 타겟팅 시스템이랑 레이저 유도 시스템이 인기가 되었고요. 무려 24발의 비키르 미사일을 달고 적군을 학살할 수 있습니다. 게다가 SU-25T에서 비키르 미사일을 운영하면 은 일반적으로 공격 헬기에서 운영하는 것보다 훨씬 더 장점이 많은데요. 바로 사거리가 2km 정도 더 길어진다는 거였어요. 당연하게도 고정익기 같은 경우에는 앞으로 나아가면서 미사일을 쏘기 때문에 항공기의 운동 에너지가 이 미사일에 전가가 돼가지고 사거리가 더 길어지는 원리였죠. 특이한 바리에이션으로라면 은 이제 AK-630 비키르 T라는 그런 시스템이 있는데요. 이거 같은 경우에는 이전에 코쿤 미사일이나 아타카 미사일이 해군용 부포 있잖아요. 이런 거에다가 4발이나 6발 정도 장착해가지고 대수상, 대공 겸용으로 쓰였단 말이죠. 이거의 연장선이라고 보시면 됩니다. 비키르 미사일이 안 그래도 이전 아타카 미사일에 비해서 대공 성능도 훨씬 더 좋아졌다 보니까 약간 대수상 내지는 대공 겸용으로 쓰려고 해군용 부포에다가 이렇게 장착해 둔 버전이라고 보시면 됩니다. 주로 고속정이 달아가지고 소형 해상 표적이나 대자매기를 상대하는데 쓰일 수가 있죠. 최근 우크라이나 전쟁에서도 이 비키르 미사일을 많이 볼수 있습니다. 카모프 50 시리즈가 우르르 들어와가지고 이 비키르 미사일로 우크라이나 군의 기갑 장비들을 제압하고 다녔고 굉장히 공포스러운 모습을 연출하는 일상이 되어버렸죠. 총평하자면 은 비키르 미사일은 당시 소련의 기술력을 집대성해서 만든 그런 대전차 미사일이라고 볼수 있습니다. 후속하는 대전차 미사일로 사거리 15km짜리 장거리 대전차 미사일인 LMS 미사일이 개발이 되었습니다. 그러나 우크라이나 전쟁으로 인해서 러시아 경제가 개같이 멸망해버린 덕분에 이 미사일이 실제 언제 생산될지 그것은 아무도 모르게 되었습니다. 따라서 LMS 미사일은 지금 다뤄진 않을 예정이고요. 이렇게 러시아제 무거울중 대전차 미사일 개보는 끝내도록 하겠습니다. Thank you.